നമസ്കാരം കോർഗർ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ കോർഗർ അറേഞ്ചർ കീബോർഡ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനലിൽ അറേഞ്ചർ കീബോർഡ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി വരെ ആരംഭിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച് കീബോർഡ്സിൻ്റെ ഫാക്ടറിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ മലയാളം വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് തന്നെ പല സ്റ്റെപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു നാല് ഘടകമാണ് മൾട്ടി പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൾട്ടി പാർട്ട് അത് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള മൾട്ടി പാർട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടാതെ പുതിയ മൾട്ടി പാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കോർഡിൽ മൂന്ന് നാല് ഓളം സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സ്റ്റൈൽ എഡിറ്റ് ആകട്ടെ അതുപോലെ പുതിയൊരു സ്റ്റൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഒരു മെനു മെനു കോമൺ മെനു ആണ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് എല്ലാം ഒരേ മെനു ആണുള്ളത് പ്രോഗ്രാംസിലും മെനു പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ന്യൂ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡിങ്ങിനും കറണ്ട് സ്റ്റൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഒരേ പ്രോഗ്രാമിങ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അതിൻ്റെ മെനു പ്രോഗ്രാംസിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ട്രാക്ക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സ്റ്റൈൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവൻ്റ് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ടൈറ്റിലിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇവൻ്റ് എഡിറ്റ് അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കുറേയേറെ വിപുലമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കോർഗ് അറേഞ്ച് കീബോർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം കോർഗ് ലൈവ് വായിക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറേഞ്ച് കീബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ഏറെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കോർഗ് കീബോർഡ് കൈവശമൊക്കെ ഉള്ളവർ എപ്പോഴും ബി എ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ബി എ ഫോറക്സ് വരെയുള്ള അറേഞ്ച് കീബോർഡ്സ് ഇന്ന് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോർഗിൻ്റെ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച് കീബോർഡ്സ് ആണ് അത് കൈവശമൊക്കെ ഉള്ളവർ കീബോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളോടൊന്നും തന്നെ വളരെയേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം മുപ്പത്തഞ്ചോളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റുകളിലൂടെയും അല്ലാതെ നേരിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുറന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും വിശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോഷനിലേക്ക് കേൾക്കാം ടൈം റെക്കോർഡ് മെനുവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റൈൽ ലിസ്റ്റ് ബാങ്കിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നാലഞ്ച് ബാങ്കുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ടാം മൂന്ന് നാല് ബാങ്കുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഏതൊക്കെ ബാങ്കിനാണുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ബാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു
സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എട്ട് ചാനലാണ് ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ അത് കിട്ടും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇതാണ് കോരിവേഷൻ കോഡ് വേരി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് വേരിയേഷൻ ലെങ്ത് അത് രണ്ട് ബീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ല റൺ റൗണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ അല്ല റെക്കോർഡ് ലെങ്ത് ആ കോഡ് വേരിയേഷൻ ലെങ്ത് എത്ര അതിരിക്കുക അത് തന്നെ ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ലെങ്ത് പിന്നെ മീറ്റർ ഫോർ ബി ഫോർ ത്രീ ബി ഫോർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പോ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക അത് വേരിയേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ അല്ല അത് ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വേരിയേഷൻ രണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ രണ്ടിലേക്ക് വീട് കറക്കി വാല്യൂ വീട് കറക്കി രണ്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ വേരിയേഷൻ ട്യൂബ് തവല അടങ്ങിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ട്യൂബ് വേരിയേഷൻ ട്യൂബിലെ തവല കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് പച്ച ലൈറ്റുകൾ ഡിം ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പച്ച ബൾബുകൾ അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ കണ്ടിടത്താണ് അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ ഉള്ള ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടേക്ക് പോകുള്ളൂ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇപ്പം സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് ചാനലിൽ തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റം വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് അത് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ മനോഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അഞ്ച് അഞ്ച് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം നാല് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അയാളെ മനോഹർ എന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മെനു വീണ്ടും എടുത്തു എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതാ ഇവൻ്റ് എഡിറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ്റ് എഡിറ്റ് അതിലേക്ക് കയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എഡിറ്റ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കാണാം ഇവിടെ വിവിധ അവിടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കാം നോക്കി കഴിഞ്ഞതാ ഡ്രമ്മ പ്രൊക്കേഷൻ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റൈലിൽ എത്ര കട ചാനലുകളുണ്ടോ കടങ്ങളുണ്ടോ അത് മൊത്തം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രൊക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതാണ് പ്രൊക്വേഷൻ ഡ്രമ്മ പ്രൊക്വേഷൻ അപ്പം ഈ ചാനലിൽ നമുക്കത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് ഒരു തവല കിറ്റാണത് തവല ഒരു കിറ്റാണ് അപ്പം ആ തവല കിറ്റിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി ആ പ്രൊക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവല കിറ്റ് അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആള് ആ പ്രൊക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ആ കിറ്റിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ തവല കിറ്റിൽ ആ അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വായിച്ച് കയറ്റിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതും ഫുള്ള് അത് മൊത്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഫോർ ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൗണ്ട് അതെന്ന് രണ്ട് തവണ ഈ ഈ ഈ സ്റ്റൈൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ആ കൗണ്ടിങ്ങിനുള്ളിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കയറ്റാം അത്ര നമുക്ക് കയറ്റാം അപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോളാം ഇത് രണ്ട് കൗണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റംസിനെ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവൻ അതായത് ഇതാ ഈ പ്രിക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിറ്റ് അപ്പോൾ കിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന കിറ്റ് അല്ല കിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ബോർഡ് ലെയറിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത്ര ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്നലെ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ കീഴിലും ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണ് ട്രം പാറ്റേൺസ് പ്രൊക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തവലയുണ്ട് ഇത് തവലയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാ ബായ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് പേര് ഇവിടെ ഒരു മണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ അവരെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റണം എന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പം അയാളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ ഐറ്റംസും അയാൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ മെനു എടുത്തിട്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുന്നതനുസരിച്ച് ആ പ്രസിങ്ങിൻ്റെ ആ പവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേക്ക് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം തവൾ ഇപ്പം പ്രക്വേഷനാണ് ഞാൻ തവല എടുക്കണം തവല ഇവിടെ ബ്രഹ്മിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എടുത്തു ഇതാ ഇതാ ഇപ്പം ഈ തവല കൈകൾ നമ്മൾ അടിച്ചപ്പം നമുക്ക് എത്രമാത്രം പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ എത്ര ശക്തി എന്നുള്ളത് ആ ശക്തി ആ പവറിൻ്റെ അടിച്ച ശക്തിയുടെ അളവാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അത് വീട് താവോട്ട് നോക്കാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ വ്യത്യാസം വരും ഇതാ വീട് നമുക്ക് തവല എവിടെ നോക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം താഴെ തന്നെ തവല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എവിടെ എവിടെ നോക്കാം ഇതാ അതെല്ലാം മാക്സിമം ആണ് അപ്പം അത് കൂടുതൽ ഒരു ശക്തി ഇതിനില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മൊത്തം നോക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ തവണ കിടക്കുന്നു എല്ലാം മാക്സിമം ആണ് അപ്പം ആ ലെവലുകൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊടുക്കും നമ്മൾ ശ്വാസം പെടുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ വില വ്യത്യാസം ഇതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് പല അളവിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആ തേർസന് കയറ്റി വിട്ടു എടുത്തു തവല ഇപ്പോൾ തവലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും വോളിയും വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നിർത്തിയാണ് അടുത്ത തവലിനോട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തവല ഏത് നോട്ടിലാണ് ഏത് കീനാണ് കിടന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഡി ഫൈവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമായി കാണും ഇതാണ് ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഡി ഫൈവിലാണ് ആ തവല കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെയാണ് ഇവിടെ വേറെയാണ് അപ്പം ഡി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് അതാണ് ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ ഡി ഫൈവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ കട്ട അതിലാണ് ആ തവല കിടന്ന് അത് നമ്മൾ ഇതാ നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം നോക്കുക താവോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത ഡി സിക്സിലും തവല കിടപ്പുണ്ട് അതും നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അപ്പം തവല എവിടെയെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിലാക്കുക അപ്പോൾ പല ലെവലിൽ നിന്നുള്ളത് ആ അതാ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവൻ്റെ അടുത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് അതായത് ഇതിനകത്തൊക്കെ പല ആ പല ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിലാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ തവലയാണെങ്കിൽ തവല മൊത്തം ഒരേ ലെവലിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തവല എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് താവോട്ട് താവോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ തവല മൊത്തം ഡി ഫൈവ് ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കാം മൊത്തം പരിശോധിക്കുക ഇതാ ഡി ഫൈവ് അത് വീണ്ടും ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് തവലയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് നൂറ്റി ഇരുപതാക്കും ലെവലിൽ അടുത്തത് വീണ്ടും ഡി ഫൈവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഡി സിക്സ് ഡി ഡി ഷാർപ്പ് സിക്സിലും നമുക്ക് തവല കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതും നൂറ്റി ഇരുപതാക്കാം അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ ഡി ഫൈവ് കിടക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇറക്കി നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി ഡി ഷാർപ്പ് സിക്സ് അത് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഡി ഷാ ഡി ഷാർപ്പ് സിക്സ് കിടക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അത് നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അടുത്ത വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അത് നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി ഇപ്പം അത് അവിടെ കൊണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് കൗണ്ട് രണ്ട് ബി ടു 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 ഫോർ ആ ടു ബി ടു ടു ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ടു കൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ അത് പ്രോസസ്സ് മൊത്തം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ തവലയെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നു അത് അതായത് അപ്പം ഈ ഫോർ കൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തവലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓളിയും കുറവ് വരാം ചില ചില അടുത്ത ബീറ്റ് വരും തവലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടി വരാം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തവലയെല്ലാം ഒറ്റ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കേരസിന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തവല നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബായാണ് ഉണ്ടോ എ ഷാർപ്പ് ഫൈനാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ആ ഏത് ഏത് കീലാണ് ഏത് കട്ടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെവലാണ് ഈ എൺപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേണേൽ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം അപ്പം എ ഷാർപ്പ് ഫൈവ് മൊത്തം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ തവല എടുത്തത് തന്നെ വീണ്ടും ഇത് അത് ഒരു ബായയുടെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് അത് എ ഷാർപ്പ് ഫോറിൽ കിടക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മളാൽ തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കുക ആ കിറ്റിൽ അതായത് ഇപ്പം ഡ്രമ്മ
കൈ ചലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം അതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന അളവാണ് ഈ കുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഒരു നൂറോ നൂറ്റിപ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും അതനുസരിച്ച് ലെവൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ലെവൽ ചെയ്യുക അപ്പം അത് മൊത്തം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ വേരിയേഷൻ രണ്ടാണ് കണ്ടത് വേരിയേഷൻ ത്രീയിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വീട് ത്രീ ചെയ്യുക വേരിയേഷൻ ഫോറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രമ്മം പ്രിക്കോഷൻ എടുത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് ഈ കോണർ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രമ്മ പ്രിക്കോഷൻ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഡ്രം ഐറ്റംസും ഇവൻ തപല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഡ്രം പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ബേസ് അക്കമ്പോൾ അക്കമ്പറ്റു അക്കമ്പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുകൾ അതായത് ഗിറ്റാർ പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഈ ഇവൻ എഡിറ്റിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളി വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി നേരെ മറിച്ച് ഇത് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഡ്രമ്മും പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലാണ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മൊത്തം നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റൈൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തക്കവണ്ണം സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ചു നോക്കുന്നു വ്യക്തമായിട്ടും ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ആ തവണയിലെ ഒരേ ലെവലിലായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത്ര വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ പേജ് മെനിൽ പോയി നമുക്ക് റൈറ്റ് സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ലൊക്കേഷനുണ്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസർ ബാങ്ക് ധാരാളം കിടപ്പുണ്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ഉള്ള ബാങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ബാങ്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഇറക്കുന്നതാണ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം തീരുമാനിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൈലിൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സേവ് ആയി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് വരാം അപ്പം ഇതാണ് ഇവൻ്റ് എഡിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്താ ഇതാണ് ഇത്ര ഇവൻ്റ് എഡിറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഇതിലാണ് ആ ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റൈൽ ഡ്രമ്മാണെങ്കിലും കൂടെ തവരയാണെങ്കിലും കൂടെ എന്താണെങ്കിലും കൊള്ള ആ അത് കിടക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് ഓരോ ഇവൻ്റ് വരും ഒരു ചില്ലിങ് പോലും അതൊരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ലെവൽ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ അതിൻ്റെ ഭംഗി മനോഹാരിത ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മനോഹാരിത വരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റൈ ഓരോ സ്റ്റൈലും ഓരോ വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ഷമയോടെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിലെല്ലാം വന്ന് അത് നമുക്ക് ലൈവ് പ്രഫോമൻസ് വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിന് വെളിയിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും ആ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ആണ് ഇവന്റ് എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കീബോർഡ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഇപ്പം പുതിയ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലത് ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ എടുത്ത് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും പുതിയ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് അതിനെ പറ്റി വിശദമാണ് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഴയ കിടക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ എടുത്ത് അത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് അത് കറണ്ട് സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ടിൽ പോവുക ഇവൻ്റ് എടുത്തെടുക്കുക ആ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഇവൻ്റുകളും പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറ്റും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശകലനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് റെക്കോർഡ് മേല
യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കോർഗിന് കീവോളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വേറെ പങ്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദിയിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഹിന്ദി കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന നൂറ് ശതമാനവും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെയാണ് അപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ സംസാര ശൈലിയിൽ ഭാഷയിൽ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏർക്കുറെ ഈ കീ ഓഫ് കോർഡ് അറിഞ്ഞ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉച്ചമായി അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ കീബോർഡിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും ഡൗട്ടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വീഡിയോസ് ലിങ്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ വിളിക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ എല്ലാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കീബോർഡിന് കോർഡ് കീബോർഡ് അറേഞ്ച് കീബോർഡ്സിൻ്റെ പി സി ജി അതായത് ബാക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ടോൾസ് സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപാഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ സ്റ്റൈൽസ് പാറ്റേൺസ് മൾട്ടിപാഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റൈൽസ് വേണം മൾട്ടിപാഡ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും എനിക്ക് ആ പാട്ട് സഹിതം അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ കീബോർഡ് പിന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഏത് കീബോർഡാണെന്നും പ്രശ്നമല്ല ത്രീ പി എ ത്രീ രണ്ട് മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് വരെയുള്ള കീബോർഡുകളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അത് പറയുന്നു ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു